kung isa kang monetized content creators, malamang nakareceive ka din ng email regarding sa tax update ni YouTube. Ngayon sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-claim ng tax treaty at ituturo ko din step by step kung paano tayo mag-fill up ng tax info form sa loob ng Google AdSense natin. Para maiwasan natin ang 24% tax deductions sa total earnings natin worldwide. So kung interested ka sa topic na ito, make sure na panoorin mo ang video ito hanggang dulo. This is Irish Kinto again and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, nag-a-upload ako ng mga valuable information videos, YouTube tips and tutorials, motivational videos kung saan makakatulong sa iyo to grow and to build your own brand while making money online. Kung interested ka sa mga ganitong contents, i-click mo na agad ang subscribe button sa baba at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated every time mag-a-upload ako ng mga bagong videos. Disclaimer lang po guys, I know na late na po ang video nito pero ginawa ko ang video nito para sa mga ka-IQ natin na hindi pa nakapag-submit ng tax information sa Google AdSense account nila. Lalong-lalo na yung mga ka-IQ natin na kaka-monetize pa lang ng channel nila. So back to our topic, ano nga ba ang tax treaty? Isa itong kasunduan ng dalawang country para maiwasan ang pagkakaroon ng double taxation sa mga taong may active income o yung mga taong nagpo-produce ng passive income. Ngayon, ang US ay may tax law na lahat ng mga monetized content creators ni YouTube na nag-generate ng earnings from US views ay magdididak sila ng 30% tax sa earnings na yun. Ngayon, dito po papasok ang tax Treaty. Ang kagandahan dito, may tax treaty po ang US at ang Philippines. Dahil may tax treaty ang Philippines at ang US, gagamitin natin ngayon ang tax treaty para ma-reduce po ang tax from 30% to 0% rate. Another update ni YouTube, all monetizing content creators regardless of our location in the world, we are required to provide tax info sa loob ng Google AdSense account natin. Kapag sumapit ang May 31, 2021 at hindi pa po tayo nakapag-submit ng tax info, si Google ay required na magdididak sa atin ng 24% sa total earnings natin worldwide. Ibig sabihin, no matter kung saang bansa galing ang earnings mo. Earnings mo from US ad views, channel memberships, super chats, super stickers, and YouTube premium, lahat po ng total earnings mo sa mga yan ay mababawasan po ng 24% kapag hindi po tayo nakapag-submit ng tax information sa loob ng Google AdSense natin. So, para maiwasan ang tax deduction na ito, kailangan nating mag-provide ng tax information. So, ngayon, gagawin na po natin kung paano tayo mag-fill up. Let's jump into my mobile screen dahil ituturo ko na sa iyo paano ito gawin. Let's go! Guys, nandito na tayo sa loob ng ating mobile screen. Ituturo ko na sa inyo kung paano tayo mag-fill up ng tax form dito sa loob ng ating Google AdSense account. Type natin yung Google AdSense login. Ayan, click lang natin yan. Alright, so as you can see, nandito na tayo sa loob ng ating Google AdSense account. Once phone lang yung gamit, make sure na naka-desktop side po yung phone natin. Click itong tatlong dot sa may upper right side, then hanapin ang desktop side, then click may nakalagay dyan important. Dito sa baba, may nakalagay dito na manage tax info. Click nyo lang po yan. 
To get payouts from Google, make sure to provide your tax information. Click natin itong add tax info. Ito po yung lumabas. Since sa akin, hindi naman ako naglalag out ng aking Google account, so automatic nandito na po siya. Lagay ko lang yung password para ma-open natin yung Google account natin na connected sa ating Google AdSense account. Alright, so ito po yung lumabas. May nakalagay dito United States Tax Info. Since individual naman tayo, click lang natin yung individual. Then, click next. Are you a citizen or resident of the United States? Click lang natin yung no. After that, click next. Tandaan nyo ito ah, select 8 tax form type. W8BEN ang ikiklik po natin. After that, click start W8BEN form. After mong iklik yun, so nandito na tayo sa loob ng W8BEN tax form. Fill upan lang po natin dito. Tax identity. Be sure this information is exactly the same as on your tax documents. So dito tayo magsisimula sa country or region of citizenship. Since nasa Philippines ako, hanapin ko yung Philippines. After that, dito sa taxpayer identification number, may nakalagay dito ang description sa baba. A taxpayer identification number is a tax processing number required by the IRS for some tax forms. Ilalagay nyo dito sa foreign TIN. Dito nyo i-fill in yung TIN number nyo po. Make sure na mayroon talaga kayong TIN dahil required po ito sa YouTube para kayo po ay magkasahon. Make sure tama po yung number na nilagay para iwas po problema sa ating mga account. After that, click next. Alright, nakalagay na dyan sa tax identity. Nandiyan na yung finil in natin kanina. Then dito sa pangalawa is address. Ito yung next na gagawin natin. Fill upan nyo lang po itong mga nandito na hinihingi ni Google. Dito sa address line 1, kunyari nakatira kayo sa isang subdivision, ilagay dito yung street, lot number, block. Kung hindi naman kayo nakatira sa subdivision, pwede nyo pong ilagay dito zone 1, zone 2, porok 1, porok 5. Dito naman sa address line 2, dito nyo po ilalagay yung barangay. Kung saan kayo yung barangay nakatira. Dito naman sa suburb, ibig sabihin ng suburb is district of a city. Lalagay nyo po dito yung district, kung saan distrito po kayo. City, ayan, kung saan city kayo na belong, and then postal ko, and then province. Guys, hindi ko na lang muna ipapakita sa inyo, kasi i-fill in ko lang muna itong information details ko dito. Then after that, double check muna kayo guys sa mga information details na nilagay nyo para iwas po tayo problem. After nyo madouble check yung information details details na nilagay nyo. Click nyo lang po itong next. Next na gagawin natin is dito na po tayo sa tax treaty. Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? O click natin, syempre, yes. Meron kasing tax treaty ang Philippines at ang US. Since nandito tayo sa Philippines at may kasunduan yung US at Philippines about tax treaty po tayong mag-claim ng tax treaty po. Then after that, i-click nyo po itong maliit na box. Country or region, ayan, click natin syempre yung Philippines kasi since nasa Philippines tayo. Next naman na gagawin natin, proceed na tayo dito sa special rates and conditions. First na i-click nyo, services such as AdSense, click yung maliit na box. Tandaan nyo kung ano yung ilang lalagay nyo dito. May nakalagay dito article and paragraph. So, i-click nyo yung maliit na arrow down dyan. Article 8 and paragraph 1. Click nyo yan. Next naman, dito sa katabi niya, withholding rates, ilalagay nyo yung 0% reduced treaty rate. Make sure na yan yung na-click nyo guys ha para ma-claim natin yung tax treaty natin. Next na gagawin is i-click lang natin itong maliit na box tapos na tayo sa special rates and conditions. Proceed tayo dito sa motion picture and TV royalties. Click natin yan. Dito naman sa article and paragraph. Article 13 and paragraph 2A. Yan yung po yung i-click natin. Then dito sa kabila, withholding rate. Click nyo po itong reduce treaty rate 15%. Then, click natin ulit itong maliit na box. So, okay na tayo sa motion picture and TV royalties. Next naman, dito tayo sa last na part, other copyright royalties. Click natin yan. Ito naman under sa other copyright royalties, article and paragraph, nasa article 13 and paragraph 2A. Withholding rate, reduce into 15%. And after that, click natin itong maliit na box. Next naman is click nyo yung next. 
ko po yung lumabas after nyo i-click yung next na button. As you can see, nandito na po naka-indicate na po dito lahat yung tax information na nilagay po natin dito. May nakalagay dito na itong apat na form. Pwede nyo po itong i-download para may copy po kayo regarding sa mga tax documents natin dito sa ating Google AdSense account. After that, click nyo lang po itong maliit na box. I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best of my knowledge. After that, click next. Proceed na tayo sa number 5. Full legal name. Lagay nyo lang po. Full name nyo po dito. Then, dito sa baba, are you the person listed in the signature section? Click nyo lang po yes. After that, click next. Dito na tayo sa pang-anim. Activities and services performed in U.S. and affidavit. Has the individual or entity identified in the tax identity section performed any activities and services for Google within U.S.? Click lang po natin itong no. And after that, click lang natin itong maliit na box. And dito sa baba, may option dito. Kung yung channel mo is nakapag-earn ka na, tapos nakapag-payout ka na, so click mo itong pangalawa. Pero kung channel mo is hindi ka pa nakapag-payout ever since, so click mo itong una. Hasn't received payments. After that, click submit. Kasi ito yung lumabas, after natin i-click yung submit, nakalagay na dito sa manage tax info, yung mga finil up natin kanina, form W8BS, status niya is approved, form ng legalities, motion pictures, at may nakalagay na dito na claim. So just in case guys na may mali kayong na-type or nalagay doon sa information details nyo, click nyo lang po itong submit new form para ma-edit nyo po yung mga information details kung saan nagkamali po kayo. So okay na po yung ating pag-fill up ng tax form dito sa loob ng ating Google AdSense account. So ngayon, check natin yung email natin guys. Automatic nag-email sa akin si Google, your tax information has been approved. Approved na po yung sinabmit nating tax information. I hope na nasundan nyo po ang ating tutorial. Make sure na gawin nyo na po ito agad ngayon. Sundan nyo po itong tutorial na ginawa ko dahil until May 31, 2021 lang po ang pag-claim ng tax treaty po natin. After ng May 31, 2021, wala na po tayong magagawa. Mababawasan na po tayo sa ating mga earnings. I hope na nakatulong sa inyo itong ginawa kong tutorial para sa inyo. Thank you so much for watching and God bless. Alright! I hope na nakatulong at nasundan nyo ang tutorial natin today. And make sure na gawin mo na agad ang hinihinging tax info ni YouTube para maiwasan natin ang tax deduction na ito sa earnings natin. Kung gusto nyo mapanood ang iba pa nating videos, please check check the description down below dahil sinulat ko na po dyan sa description ang lahat ng mga links para mare-redirect na po kayo agad sa mismong video na gusto nyong panoorin. Bago tayo magtapos, shoutout muna tayo. Mega, mega, mega love shoutout kina Joey Life TV, Bestie Buddy, Alison YTC, Proof Chong, Elsa Coquilla, Dexter Vlog and Music, Ulirang Ina, and Myrna and Shul. Again, mega, mega, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung gusto nyo din pong ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba ng video ito at isa-shoutout ko po kayo sa next video na i-upload ko. So that's all for today's video guys. Thank you, thank you so much for watching this video and I hope to see you for my next one. Bye-bye and God bless.